నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు శావల్యపురం మండలం వేల్పూరులో అట్టహాసంగా అమ్మఒడి కార్యక్రమం ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే బొల్ల వినుకొండ పట్టణంలో విద్యార్థులతో కలిసి భారీ ర్యాలీ నిర్వహణ సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకొని కోడిపందాలు జూదాలు నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించిన తహసీల్దార్ వెంకటేశ్వర్లు సిఐ చిన్నమలయ్యలు ఉద్రిక్తగా మారిన అఖిల పక్షాల నాయకుల నిరసన కార్యక్రమం పోలీసులు నాయకుల మధ్య వాగ్ వివాదం భారీగా నిలిచిన ట్రాఫిక్ శావల్యాపురం మండలంలోని వేల్పూరు గ్రామంలో గల జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల నందు అమ్మఒడి పథకాన్ని ఎమ్మెల్యే బుల్లా బ్రహ్మనాయుడు గురువారం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే బుల్లా బ్రహ్మనాయుడు పాల్గొని ప్రసంగించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిష్టాత్మకంగా అమ్మఒడి పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందన్నారు అనంతరం చెక్కులను పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో మండల స్థాయి అధికారులు వైకాపా నాయకులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా వినుకొండ పట్టణంలోని ఆయా పాఠశాల విద్యార్థులతో కలిసి పట్టణ పురవీధులలో చేశారు మన ముందు సంవత్సరాల గారికి సాధ్యమైనటువంటి ప్రత్యేక గారికి మరి మండల కార్యాలయ వారికి మాజీ ఎస్పీ మరి సుందూరు వెంకటేశ్వర గారికి మన ఇంపుడు మార్కెట్ యాడ్ మాజీ చైర్పర్సన్ వెంకటమ్మయ్య గారికి డిఈ గారికి అదేవిధంగా మాజీ మండల పరిషత్ కొండల గారికి అదేవిధంగా మా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అమ్మఒడి పథకానికి మా చిన్నారులు కాకుండా అమ్మలు వాళ్ళ నాన్నలు అందరూ వచ్చారు మా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరికి మరి గ్రామ పెద్దలకే కాకుండా ఇక్కడ మండలం నుంచి వచ్చినటువంటి అంగన్వాడీ మరి ప్రభుత్వ అధికారులు అందరూ కూడా వచ్చారు అందరికీ పేరు పేరిన హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియపరచుకుంటున్నా చాలా సత్వం ఈనాటి కార్యక్రమం ఒక మన గ్రామంలోనే కాదు ఇది నియోజకవర్గ కార్యక్రమమే కాదు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం మా రాష్ట్రం పదమూడు జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ అమ్మఒడి కార్యక్రమంలో భాగంగా దాదాపుగా వాస్తవ చెప్పాలంటే మన నియోజకవర్గంలోనే మన గ్రామం ఎందుకు ఎంచుకోవడం జరిగిందంటే మన నియోజకవర్గ పెద్దలు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ అయినా ఈ గ్రామంలో ముందుగా ఈ గ్రామ పెద్దలు అందరూ కూడా వారి సహాయ సహకారాలు అందరూ కూడా మన గ్రామంలో పెట్టమని చెప్పడం జరిగింది మరి నాకు కూడా ఎంతో కొంత మా గ్రామంలోనే ఒక మంచి ఉద్దేశం ఉండే పరిస్థితి అందరికి ఎంత కాదని అనుకున్నా ఎవరు ఏమనుకున్నా ఎవరు గ్రామాన్ని వాళ్ళు బాగా చూసుకోవాల్సింది ముందుగా నియోజకవర్గంలో మనం ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక్కటే ముందు మన కుటుంబం మన కుటుంబం తర్వాత మన గ్రామంలో మన తర్వాత మన బజార్ మన బజార్ తర్వాత మన ఊరు మన ఊరు తర్వాత మన మండలం మన మండలం తర్వాత మన నియోజకవర్గం అంటే నా మా గ్రామం వదిలి వెళ్ళాలి కానీ ఆ మనిషే కాకుండా కానీ మనసంతా కూడా మా గ్రామం మీద చాలా ప్రేమ ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా హౌసింగ్ విషయంలో ఎవరికి ఇబ్బంది రాదు అది ఏదైనా నాకు తెలియకుండా జరిగినా ఎక్కడైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అందరికీ హౌసింగ్ గతంలో ఇల్లు కట్టుకొని బిల్లు రానటువంటి వాళ్ళకి కంపల్సరీగా బిల్లు ఇవ్వాల్సింది ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా హౌసింగ్ కావాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి హౌసింగ్ ఏర్పాటు చేద్దాం ఎక్కడ సందేహం లేదు అదే కాదు హౌసింగ్ స్థలం లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా నేను తప్పుగా గారు చెప్పాను మాకు ఇంకా కూడా కాస్త స్థలం కావాలి ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ స్థలం ఇచ్చి వాళ్ళకి కంపల్సరీగా హౌసింగ్ ఇవ్వాలి స్థలం నుండి హౌస్ లేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కట్టుకున్నా అవకాశం ఇలాంటి స్వంత ప్రయోజనాలు కూడా ఎక్కడ కూడా అది ఆలోచన అందరికీ అన్ని విధాలా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ప్రతి 
ప్రతి ఒక్క బెనిఫిట్ కూడా అందరికి అదే విధంగా మనం చూడాలి చూస్తాం ఏదైనా ఎవరికైనా అందకపోతే మీరు నా దృష్టికి నచ్చిస్తాడు తప్పనిసరిగా అది అందించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను ఎవరైతే లబ్ధిదారుడో అర్హత ఉంటే కంపల్సరీగా అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మనం ఆ బెనిఫిట్ అందిస్తాం అదే విధంగా ఈ రోజు కాదు రేపైనా సరే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతు భరోస మొన్న రైతులు ఇచ్చారు ఆ ఇచ్చిన దాంట్లో ఎవరికైనా ఉంది రాని నా దృష్టి తీసుకొచ్చే తక్షణమే కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడతాను రెవెన్యూ అధికారి గారు ఉన్నారు తహసీల్దార్ గారు ఎవరితోనైనా వెంటనే ఆ సమస్యని పరిష్కారం చేయాలి నాకు తెలియకుండా ఎక్కడ జరిగింటే మీరు అది తప్పు పట్టుకోండి మా మనోరాళ్ళు మన వల్ల మన వినుకొండ నియోజకవర్గానికి మన రాష్ట్రానికి మన వినుకొండ నియోజకవర్గం తరఫు నుంచి మంచి మంచి దేశానికి సంబంధించిన మంచి పూర్వ కష్టాలకి నష్టాలకి అలవాటు పడినటువంటి అమ్మా నాన్నలు అమ్మా నాన్నలు అందరు కూడా మీ కోసం తాతయ్య అమ్మమ్మలు అందరు కూడా మీ కోసం ఉంటుంది మరొక పక్క గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పేదవాడికి ఇచ్చే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అమ్మ ఒడి పథకం ద్వారా ప్రతి పేద తల్లికి ప్రతి పేద విద్యార్థికి అన్ని విధాలా బాగా ఇద్దరు అందించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ప్రతి అమ్మ అకౌంట్ లో పదిహేను వేల రూపాయలు మన అకౌంట్ లో అమ్మ వాళ్ళ అకౌంట్ లో పడిపోయిన పదిహేను వేలు అన్ని విధాలా పూర్తి స్థాయిలో ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి వాళ్ళు పడిపోయిన అకౌంట్ లో అభినందనలు తెలియపరచుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీ అందరు కూడా వాళ్ళు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో కూడా ఇక్కడ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అన్ని కూడా అక్కడ కూడా నార్మల్ ఫీజు తీసుకొని బ్రహ్మాండంగా ఇద్దరిని అందించడం జరిగింది అదేవిధంగా వారందరూ కూడా అన్ని వసతులతో అన్ని మౌలిక వసతులతో మీకు ఇద్దరిని అందించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మరి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఇద్దరిని అందించడం జరుగుతూ ఉంది మన ప్రాంతం అంతా కూడా ఒక మంచి ఆలోచనతో అందరికీ అన్ని విధాలా అమ్మ ఒడి పథకం అందాలని పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పటికే జమ చేయడం జరిగింది అకౌంట్స్ లో మీ అందరు కూడా నేను అప్పటే చెప్తున్నా ఎక్కడ కూడా కులాలకు కానీ మతాలకు కానీ పార్టీలు కానీ అతీతంగా ప్రతి ఒక్క తల్లి అకౌంట్ లో ఈ రోజు నేనైతే ఒకటే చెప్తున్నా ఈ రాష్ట్రంలో పేదరికం నుంచి బయటపడాలంటే మనం బాగా చదువుకోవాలి బాగా చదువుకోవాలంటే మరి ఆర్థిక స్తోమత లేనటువంటి కుటుంబాలందరికీ గతంలో చదివించుకోలేని పరిస్థితి ఈ రోజు అందరు కూడా మరి ఆ స్థితిని కల్పిస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ అమ్మఒడి అకౌంట్ లో జమ చేయడం జరిగింది దాన్ని మనం కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని బాగా చదువుకోండి బాగా కష్టపడండి బాగా మంచి గుర్తింపు వచ్చే విధంగా మీరందరూ చదువుకోవాలంటే మా కోరిక మీకు ఒక్క చిన్న విషయం చెప్తున్నా మీ అందరి కోసం మీ అందరి కోసం బ్రహ్మాండమైనటువంటి క్రీడో అంటే క్రీడా ప్రాణము అదేవిధంగా టెన్నిస్ ఖోఖో కబడ్డీ షటిల్ అది మన వినుకొండలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మన వినుకొండలో బ్రహ్మాండమైన క్రీడీ వస్తుంది మీ అందరికి మంచి అవకాశాలని ఆటలు ఆడుకునే దానికి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియపరుచుకుంటూ మరి మరొకసారి ఒకేగా మా ముద్దుల మా మనోహరాలందరికీ
ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలంలోని కామేపల్లిలో వీవోఏల తొలగింపును నిరసిస్తూ తోటి వీవోఏలు మహిళా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో గురువారం వెలుగు కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు సిబ్బందిని ఏ కారణం చేత తొలగించారో వివరించాలని అధికారులతో వాగ్ వివాదానికి దిగారు దీంతో ఏపీఎం నాగశంకర్రావు వారికి నచ్చ చెప్పడంతో శాంతించారు సుమారు గంట సేపు ఆందోళన వాతావరణం నెలకొంది సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కోడిపందాలు నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని వినుకొండ తహసీల్దార్ వెంకటేశ్వర్లు పట్టణ సీఐ చిన్నమల్లయ్యలు తెలిపారు స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని కోడిపందాలు జూదం నిర్వహిస్తే చర్యలు తప్పవన్నారు అంతేకాకుండా వాటిని ప్రోత్సహించిన వారిపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు ఈ నెల పదకొండవ తేదీ నుండి నవోదయ పరీక్షలు నిర్వహించను పేర్కొన్నారు పరీక్షా ప్రాంతాల వద్ద వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధించనున్నట్లు వివరించారు అదేవిధంగా ఈపూరు మండల కేంద్రంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ వెంకటేశ్వర రావు నాయక్ ఎస్ఐ సింగయ్య ఎంపీడీఓ ప్రసాద్ బాబులు కోడిపందాల నిర్వహణ జూదం తదితర వాటిని నిర్వహిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు వెనుకొండ పట్టణ మరియు రూరల్ గ్రా ప్రజలందరికీ కూడా ముందుగా ముందస్తుగా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఈరోజు ఉత్తర్వులు జారీ చేసి ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఏమిటి అంటే గతంలో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు మరియు హైకోర్టు వారి ఆదేశాల మేరకు కోడి పందాలు నిర్వహించుట కానీ లేకపోతే వారి ఆ కార్యక్రమంలో ఇతర అసాంఘిక కార్యక్రమాలకి పాల్పడే అవకాశం ఉంది కావున వీటిని పూర్తిగా నిషిద్ధం జరుగుతుంది సాంప్రదాయం పేరుతోటి ఎవరన్నా ఇలాంటి నిర్వహించాలన్నా కూడా వారికి ఎటువంటి అనుమతి లేదని ఇంకొకసారి తెలియపరుస్తుంది వీటితో పాటుగా ఎక్కడ కూడా ముందు ప్రికాషనరీగా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ కూడా ఇంపోజ్ చేస్తున్నాము స్పెసిఫిక్గా మళ్ళీ ఇది ఇదే తరుణంలో రేపు పదకొండవ తారీఖు నుంచి పదకొండవ తారీఖున మన వినుకొండ పట్టణంలో ఈ నవోదయ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ రోజు కూడా స్పెసిఫిక్గా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుంది కావున ప్రజలందరూ కూడా ఈ విషయం మీద ముందస్తుగా తెలియపరుస్తున్నాం కాబట్టి వీటిల్లో ఎటువంటి అపోహలు ఎక్కడ ఇది చేయనవసరం లేదు ఎవరన్నా ముందస్తుగా వాళ్ళకి నోటీస్ ఉన్నా ఆల్రెడీ సీఏ గారు చెప్పారు మనకి మండల స్థాయిలో ఒక కమ్ ఒక టీమ్స్ కూడా ఫామ్ చేయడం జరిగింది వీరితో వీరు ఆ ద్వారా రూరల్లో విఆర్ఓస్ కానిస్టేబుల్స్ వారు వారు కూడా టీమ్స్గా ఉంటారు మండల స్థాయిలో ఇది ఉంటాము ఈ వచ్చే వారం పది రోజులు కూడా పదహారు పదిహేడు దాకా కూడా వీటి మీద పూర్తి స్థాయిలో నిఘా వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా అలాంటి వాటికి తావు ఇవ్వకుండా అలాంటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు తావు ఇవ్వకుండా అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఈ పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి అందరం కోరుకుంటూ మళ్ళీ ఇంకొకసారి తెలియపరుస్తున్నారు ధన్యవాదాలు మనకు వెనుకొండ పట్టణ ప్రజల పట్టణ ప్రజల అందరికి కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ముందుగా ఈ సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఎవరైనా కానీ కాక్ ఫైట్ నిర్వహించి పందాలు బెట్టింగ్లు పెట్టి నిర్వహిస్తే వాళ్ళపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోబడుతుంది అయితే ఇది మనకు గతంలో సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి అలాగే ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారము ఎమ్మోరా గారు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసరు అలా టీమ్ను వేశారు ఇంకా మా కానిస్టేబుల్స్ అంది ఉన్నారు దీంట్లో వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మన వినుకొండ మండలం మరియు అంటే అన్ని మండలాల్లో కూడా అలా ఉన్నాయి రూరల్లో కూడా వీటికి సంబంధించి టీములు ఫామ్ చేసినారు ఎవరైనా కానీ నిర్వ పందాలు నిర్వహించి బరువులు కట్టి కోడి పందాలకి ఆడిస్తే వాళ్ళపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోబడి అదే అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో అంటే ప్యాకెట్లు కానీ ఇంకా వేరే ఇతరత్ర కార్యకలాపాలు నిర్వహించినా వాళ్ళందరిపైన కూడా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని కూడా ఉత్తర్వులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరు కూడా కాక్ ఫైట్ నిర్వహించరాదని అలాగే గ్యాంబ్లింగ్ కూడా నిర్వహించరాదని కూడా విజ్ఞప్తి అలా ఎవరైనా నిర్వహిస్తే కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా తెలియపరుస్తుంది గవర్నమెంట్ ఉంది తర్వాత కలెక్టర్ గారు నెంబర్ ఫోన్ చేస్తే ముఖ్యంగా ఏదున్నా కానీ అలాంటిది హండ్రెడ్ కు డైల్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎక్కువగా అంటే మా ఫోన్ కు డైల్ చేసి మీ ప్రాంతంలో కాక్ ఫైట్ కానీ ప్యాకెట్ కానీ సంబంధించిన వివరాలు మాకు తెలియపరిచిన వెంటనే వారిపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా తెలియపరుస్తున్నాము అలా వినకొండ పట్టణ సిఐ గారి సెల్ నెంబరు నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో సెవెన్ నైన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ అలాగే మన వినుకొండ ఎమ్మోరా గారి నెంబరు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ జీరో ఫోర్ జీరో త్రీ జీరో ఈ నెంబర్కు ఎమ్మోరా గారికి కానీ మాకు కానీ సమాచారం ఇస్తే వాళ్ళ యొక్క పేర్లు కూడా గోప్యంగా ఉంచుతాము ఎవరికి కూడా బయటికి చెప్పము ప్యాకెట్లు కానీ రై కోడి పందాల విషయంలో కానీ ఇంకా ఇతర ఇతర కార్యకలాపాలు కూడా మాకు ఈ సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా తెలియపరుస్తే వాళ్ళపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాము ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ప్రజలందరూ కూడా పండుగ జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ ఎవరు కూడా గొడవలు పెట్టుకొని చేయరాదని కూడా 
హెచ్చరిక గాంధీజీ ఆసియ సాధన గ్రామ సచివాలయాల లక్ష్యమని అద్దంకి వైకాప ఇన్ఛార్జ్ బాచిన కృష్ణ చైతన్య అన్నారు ప్రకాశం జిల్లా బల్లికురువ మండలంలోని చెన్నుపల్లి పెద్దమల్లాయపాలెం కొప్పరపాడు కూకట్పల్లి వెలమవారిపాలెం కొప్పరపాడు గుడిపాడు కొత్తూరు గ్రామాల్లో గ్రామ సచివాలయ శంకుస్థాపనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గాంధీజీ కళల సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని పిలుపునిచ్చారు అర్హులందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందే విధంగా చూడాలన్నారు అనంతరం అర్హులైన ముప్పై మంది లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల నిర్మాణ పత్రాలను పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో వైకాపా నాయకులు పాల్గొన్నారు రాజధాని అమరావతి కోసం ప్రతిపక్ష నేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేపట్టిన నిరసనను భగ్నం చేస్తూ అక్రమంగా అరెస్టు చేయటాన్ని ఖండిస్తూ వినికొండలో అఖిల పక్ష నాయకులు చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది అఖిల పక్ష నాయకులు స్థానిక శివయ్య స్థూపం వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేయడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది సమాచారం అందుకున్న పట్టణ సిఐ చిన్నమల్లయ్య సిబ్బందితో కలిసి సంఘటన ప్రాంతానికి చేరుకుని వారితో మాట్లాడారు నిరసన కార్యక్రమానికి ఎటువంటి అనుమతులు లేవని వారికి తెలపటంతో అఖిల పక్ష నాయకులకు పోలీసులకు మధ్య వాగ్ వివాదం చోటు చేసుకుంది అనంతరం పోలీసులు ట్రాఫిక్ ను పునరుద్ధరించారు అదేవిధంగా శావల్యాపురంలో అఖిల పక్షాల నాయకులు రోడ్డుపై బైఠాయించి తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు రాత్రి విజయవాడ నగరంలో పాదయాత్ర చేస్తా ఉంటే పోలీసులు అక్రమంగా అఖిల పక్ష నాయకుల్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారిని పిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ గారిని ఇంకా వామపక్ష నేతలందరినీ కూడా అక్రమంగా అరెస్టు చేసి పోలీసు వాహనాలు ఎక్కించుకొని తీసుకుపోయి అరెస్టు చేయడం జరిగింది పాదయాత్ర అనేది ప్రశాంతంగా చేసుకుంటూ ఐదు బస్సుల్లో పాదయాత్రకి పర్మిషన్ కూడా తీసుకున్నారు బస్సు పర్మిషన్లు ఉన్నాయి ఇది ప్రజాస్వామ్యమా నియంతృత్వమా ఈ పాదయాత్ర చేసే వాళ్ళు ఎక్కడన్నా అలతడి చేశారా గొడవ చేశారా ఎక్కడ ఏది లేదు ప్రజాస్వామ్యయుతంగా చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని పోలీసులు అక్రమంగా అరెస్టులు చేయటాన్ని ఖండిస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వినుకొండ నియోజకవర్గంలో ఉన్న అఖిల పక్ష నాయకులందరూ ఈ రోజున నిరసన తెలియజేయాలని ఒక గంట పాటు రాష్ట్రాలతో కలిసి ఈ ప్రభుత్వానికి నిరసన తెలియజేయాలని మనం ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నాం వాళ్ళందరికీ కూడా మేము శాంతియుతంగా కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఆరవ జూనియర్ అన్ సబ్ జూనియర్ ఇంటర్ డిస్టిక్ బాలుర బాలిక కుస్తీ పోటీలను ఈ నెల పదకొండవ తేదీ నుండి ఈపూరు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల నందు జరగనున్నట్లు వ్యాయామోపాధ్యాయులు వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు ఈ నెల పదకొండు నుండి పదమూడవ తేదీ వరకు బాలుర బాలిక విభాగాల్లో చాంపియన్షిప్ పోటీలు జరుగుతాయన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదమూడు జిల్లాల నుండి క్రీడాకారులు పోటీలకు హాజరవుతున్నారన్నారు క్రీడాకారులకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు నమస్తే సార్ నా పేరు మద్దం వెంకటేశ్వర్లు ఈపూర్ జిల్లా పరిషత్ ఉన్న పాఠశ వ్యామపద్యడిగా పనిచేస్తున్నాను ఈ గుంటూరు జిల్లా అమెచ్చి రెజలింగ్ అసోసియేషన్ కి ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శి గా పనిచేస్తున్నాను ఈ నెల ఈ నెల పదకొండు పదకొండు నుండి పదమూడు వరకు బాలబాలికల రెజలింగ్ పోటీలు 
నిర్వహిస్తున్నాము ఈ పురా హై స్కూల్ నందు రాష్ట్ర స్థాయిలో పదమూడు పదమూడు జిల్లాల క్రీడాకారులు టోటల్ ఆరు వందల వరకు వస్తారు ఏర్పాట్లు అన్ని పూర్తి చేశాము క్రీడాకారులు క్రీడాకారులు అభిమానులు వచ్చి ఈ కుస్తీ పోటీలను విజయవంత విజయవంతం చేయగలరని భావిస్తున్నాము రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల దృష్ట్యా ఈపూడు మండల కేంద్రంలో మండల స్థాయి అధికారులతో తహసీల్దార్ కోటేశ్వరరావు నాయక్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ కోటేశ్వరరావు నాయక్ మాట్లాడుతూ ఎన్నికల నిర్వహణకు చేపట్టాల్సిన ఏర్పాట్ల గురించి వారికి వివరించారు గత ఎన్నికలు జరిగిన తీరు తదితర అంశాలను పరిగణించారు సమావేశంలో ఎంపీడీఓ ప్రసాద్ బాబు ఎస్ఐ సింగయ్య ఆయా శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగ్లూరు మండలం కొమ్మాలపాడు గ్రామంలో మండల పరిషత్ హిందూ పాఠశాలలో జగడన్న అమ్మఒడి ప్రారంభోత్సవ సభ గ్రామ వాలంటీర్ల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎంఈఓ కోటేశ్వరరావు తహసీల్దార్ వెంకటరామిరెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రతి పేద విద్యార్థి ఉన్నత చదువును అభ్యసించడమే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆశయమన్నారు అందులో భాగంగానే అమ్మఒడి పథకం చేపట్టారన్నారు కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు ఆయా పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు వైకాప నాయకులు పాల్గొన్నారు వినుకొండ పట్టణంలో గల ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో సంక్రాంతి సంబరాలను గురువారం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వేడుకలకు హాజరైన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు డిజిటల్ ల్యాబ్ ద్వారా ప్రభుత్వ విద్యార్థులకు అందిస్తున్న పథకాలను వారికి వివరించారు అదేవిధంగా నాడు నేడు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం విద్యార్థులు నిర్వహించిన పలు కార్యక్రమాలు అందరినీ అలరించాయి కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ వేణుగోపాల్ ఎస్ఎంసీ సభ్యులు తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు సాక్షి మ్యాథ్స్ బి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన పోటీలలో గీతం గ్లోబల్ మైండ్స్ విద్యార్థి అత్యుత్తమ ప్రతిభను కనబరిచినట్లు పాఠశాల హెచ్ఎం నారాయణ తెలిపారు పాఠశాలకు చెందిన ప్రణవ్ కేటగిరి రెండులో రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపికైనట్లు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థిని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్లు కోటిరెడ్డి సురేష్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు అకాల వర్షంతో నష్టపోయిన రైతులను వెంటనే ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని ఈపూరు మండలం సిపిఐ కార్యదర్శి పుట్ల రామారావు అన్నారు మండలంలోని ముప్పాళ్ల గ్రామంలో అకాల వర్షాలకు దెబ్బతిన్న పంటలను రైతులతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు ఆయన మాట్లాడుతూ పంట నష్టం అంచనా వేసి రైతులకు నష్టపరిహారం అందించి ఆదుకోవాలన్నారు కార్యక్రమంలో సిపిఐ నాయకులు రైతులు పాల్గొన్నారు సిపిఐ పార్టీ కార్యదర్శిగా ఈ రోజు మేము పొలాలని పరిశీ పరిశీలనకి వెళ్ళగా గత మూడు రోజుల నుంచి కురిసిన వర్షాలకి ఒరి కంది మిరప మంచి శనగ పొగాకు పంటలకి అపార నష్టం జరిగింది కాబట్టి ఈ పంట నష్టాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టిలో పెట్టుకుని వారికి తగిన రేట్లు మంజూరు చేయాల్సిందిగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ పూరు మండల కేంద్రంలోని మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో గురువారం సంక్రాంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు నిర్వహించిన పలు కార్యక్రమాలు అందరిని అలరించాయి ముఖ్యంగా చిన్నారులు హరిదాసు వేషధారణలతో నిర్వహించిన ప్రదర్శన అందరిని ఆకట్టుకుంది కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి సిటీ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం